അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷൻ മുതലാണ് അതായത് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് അതിനകത്ത് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് മോർ എക്കണോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് മുതലാണ് നമ്മൾ നോക്കി തുടങ്ങുന്നത് ഫ്രം ദ എബോ ഡിസ്കഷൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി കൺസിഡറബിൾ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ദർ ആർ ഓൾസോ പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് എംപ്ലോയ്ഡ് അറ്റ് ഹോൾ ഇൻ വാട്ട് വേസ് ക്യാൻ വൺ ഇൻക്രീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫോർ പീപ്പിൾ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് സം ഓഫ് ദം അതായത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വരട്ടുന്ന മനസ്സിലായി കാരണം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഒരുപാട് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വഴികളെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് Take the case of Lakshmi with her two hectare plot of unirrigated land. The government can spend some money or banks can provide a loan. If you have two hectare plots, it is unirrigated. That is not unirrigated. Then the government can provide a loan to 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 construct a well for her family to irrigate, to irrigate the land. Then what is it? What is it? What is it? What is it? കുഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും അവിടത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കിട്ടും അതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിന് ഫണ്ട് ചെയ്യാനോ സഹായിക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റും ലക്ഷ്മി വിൽ ദെൻ ബി ഏബിൾ ടു ഇറിഗേറ്റ് ഹെർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് എ സെക്കൻഡ് ക്രോപ്പ് വീറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റാബി സീസൺ ദറ്റ് ആ സപ്പോസ് ദാറ്റ് വൺ ഹെക്ടർ ഓഫ് വീറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടു ടു പീപ്പിൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സോവിങ് വാട്ടറിംഗ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സോ ടു മോർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഹർ ഓൺ ഫീൽഡ് നൗ സപ്പോസ് എ ന്യൂ ഡാം ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻഡ് കനാൽസ് ആർ ഡക്ക് ടു ഇറിഗേറ്റ് മെനി സച്ച് ഫോംസ് ദിസ് കുഡ് ലെറ്റ് ലീഡ് ടു എ ലോഡ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ വിത്തിൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് കാരണം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കാരണം റാബി സീസണിലൊക്കെ വീറ്റ് പോലുള്ള ക്രോപ്സ് വളർത്താനൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ സേ ഒരു ഹെക്ടർ ലാൻഡിലെ എന്താണ് രണ്ട് പേരെ വേണം അൻപത് ദിവസത്തേക്ക് വീറ്റ് എൻ്റെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി വേണമെന്ന് വെച്ച് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ രണ്ട് പേർ കൂടെ തൊഴിലായി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ഒരു അടുത്തൊരു ന്യൂ ഡാമോ അല്ലെങ്കിൽ കനാൽസോ ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സോൾവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ന സപ്പോസ് ലക്ഷ്മി ആൻഡ് അതർ ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് മച്ച് മോർ ദാൻ ബിഫോർ ദേ വുഡ് ആൾസോ നീഡ് ടു സെൽ സം ഓഫ് ഓഫ് ദിസ് ഫോർ ദിസ് ഫോർ ദിസ് ദ മേ ബി റെക്യോർഡ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ടു നിയർ ബൈ ടൗൺ ഇഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് സം മണി ടു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫോർ ക്രോപ്സ് ഓ മേക്സ് ബെറ്റർ റൂറൽ റോഡ്സ് സോ ദാറ്റ് മിനി ട്രക്സ് റീച്ച് എവരി വേർ സെവറൽ ഫാമേഴ്സ് ലൈക്ക് ലക്ഷ്മി ഹു നൗ ഹാവ് അസസ് ടു വാട്ടർ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ഗ്രോ ഓൾ continue to grow and sell these crops this activity can provide productive employment to not just farmers but also others such as those in services like transport or trade po lakshmiya pole thane avadhe oru vaadu farmers idu pole oru vaadu products produce cheyanu vekka appo avarku endi endu varum adu sell cheyandi varum adinu government or transportation facility oru vaadu oru vaadu thodanga thane anengile endi cheyan pattum aa transportation like okay oru vaadu verku tholli kittu adu pole thane kudal ഏരിയകളിലേക്ക് ഇത് എത്തുകയും ചെയ്യും ലക്ഷ്മീസ് നീഡ് ഇസ് നോട്ട് കൺഫേൺ ടു വാട്ടർ ലോൺ ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ദ ലാൻഡ് ഷീ ഓൾസോ നീഡ് സീഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പംസെറ്റ്സ് ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല അതിന് ഒരുപാട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വേണം അതായത് ലാൻഡ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സീഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് പംസെറ്റ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ബീങ് എ പോ ഫാമർ ഷീ കെ നോട്ട് അഫോർഡ് മെനി ഓഫ് ദീസ് ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകയായത് കൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷ്മിക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് മൊത്തം അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഷീ വിൽ ഹാവ് ടു ബോറോ മണി ഫ്രം മണി ലെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് പേ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പലിശക്കാരിൽ നിന്ന് പലിശ കടമാക്കേണ്ടി വരികയും പൈസ കടമാക്കേണ്ടി വരികയും ഒരുപാട് വലിയ പലിശ നിരക്കിൽ തിരിച്ചടക്കേണ്ടിയും വരുന്നു ഇഫ
മറ്റൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു സെമി റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടും ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് സപ്പോസ് മെനി ഫാമേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു ഗ്രോ അർഹർ ആൻഡ് ചിക്പി സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ ദാൽ മിൽ ടു പ്രൊക്യൂർ ആൻഡ് പ്രോസസ് ദീസ് സെൽ ഇൻ ദ സിറ്റീസ് ഇൻ വൺ സച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരുപാട് ഫാമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ദാൽ മില്ലൊക്കെ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സിറ്റീസിലേക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും കുറച്ച് പേർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് എ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് കുഡ് ഗീവ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഫാമേഴ്സ് ടു സ്റ്റോർ ദയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് പൊട്ടാറ്റോസ് ആൻഡ് ഒനിയൻസ് ആൻഡ് സെൽ ദ ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് ഇസ് ഗുഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഫാർമേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് പൊട്ടാറ്റോസും ഒനിയൻസും പോലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ആകുമ്പോൾ വിൽക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ഇൻ വില്ലേജസ് നിയർ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റേ സ്റ്റാർട്ട് ഹണി കളക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് വേർ ഫാമേഴ്സ് ക്യാൻ കം ആൻഡ് സെൽ വേൾഡ് ഹണി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ടു സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈക്ക് പൊട്ടറ്റോസ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസ് റൈസ് സ്വീറ്റ് ടൊമാറ്റോ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സോൾഡ് ഇൻ ഔട്ട് സൈഡ് മാർക്കറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് ഏരിയകളിലാണെങ്കിൽ ഹണി കളക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് വെച്ചാൽ ഈ ഫാർമേഴ്സിന് വൈഡ് ഹണി സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾസും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂട്ട്സും ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങിയാലും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദിസ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സെമി റൂറൽ ഏരിയാസ് ആൻഡ് നോട്ട് നെസസറി ഇൻ ലാർജ് അർബൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇത് എവിടെ തൊഴിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സെമി റൂറൽ ഏരിയാസിൽ തൊഴിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് do you know that in india about 60% of the population belongs to age group of 5 to 29 after of this only about 51% are attending education in institution india le egadesham 5 mudal 29 vayasu vare prayamullavaraan india de 60 shatamana janangalum adile 51 shatamana mathram vere mathrame education institution le povunnullu the rest are particularly those aged less than 18 maybe at home or many of them മേ ബി വോക്കിംഗ് ആസ് ചൈൽഡ് ലേബേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തായിരിക്കും മിക്കവാറും മിക്കവാറും വീട്ടുകളിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ലേബേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇഫ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ആർ ടു അറ്റൻഡ് സ്കൂൾസ് വി വിൽ റെക്യൂർ മോർ ബിൽഡിങ്സ് മോർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഈ കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ ബിൽഡിങ്ങും കൂടുതൽ സ്റ്റാഫ്സും കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യകത വരും എ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ബൈ ദ എസ് വെൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നൗ നോൺ ആസ് നിതി ആയോഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ദാറ്റ് നിയർലി ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ജോബ്സ് ആർ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടേഴ്സ് ലോൺ ഇപ്പോൾ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഒരു പഠന പ്രകാരം ഇരുപത് ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സിമിലർലി ഇഫ് വി ആർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ഹെൽത്ത് സിറ്റുവേഷൻ വി നീഡ് മെനി മോർ ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് എക്സെട്രാ ടു വർക്ക് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഇപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയാസിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ദീസ് ആർ സം വേസ് ബൈ വിച്ച് ജോബ്സ് വുഡ് ബി ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹി വി വുഡ് ഏൾസോ Uh, be able to address the important aspects of the development talked about in chapter 1 every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area ella state nu allengi region nu avada or potential undu avada area ile income increase cheyan patti or potential undu it could be tourism a regional craft industry or services like it adu endha irikkam tourism a irikkam or regional craft industry a irikkam allengi it porulla service megale a irikkam some of these would require to proper planning and support from the government for example the same study by planning commission says that if tourism as a sector is empowered every year we can give additional employment to more than 35 lakh people ore padana prakaram tourism ennu parayna meghala thanne develop cheyidu kaynal egadesham 35 lakh aalkarku kudal tholil kodukkanulla avasaram undagum ennaanu parayapadunnathu we must realize that some of the suggestion discussed ribo would take a long time implement for the short term we need some quick measures recognizing this the central government in india made her law implementing the right to work in about 625 districts in india so idakke oru long term process aanu oru pettanulla shasthamaya pariharathinalla engilum oru pettanulla pariharathinu vendittu namukku korcha measures edukkendi varu adil onnana central government nadappakiya right to
അപ്പോൾ ഇത് നൽകാൻ ഗവൺമെൻറ് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് നൽകും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ് അലവൻസസ് നൽകും ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രം ലാൻഡ് വിൽ ബി ഹെബിൾ ടു പ്രിഫറൻസ് അണ്ടർ ദ ആക്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെക്ടേഴ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഇനി നമ്മൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് രണ്ട് സെക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാന്ത വർക്സിൻ്റെ ആൻഡ് ഓഫീസ് അതുപോലെ തന്നെ കമൽ കാന്തയുടെ നേബറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കാന്ത വർക്സിൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ കവേഴ്സ് ദോസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓർ പ്ലേസ് വർക്ക് വെയർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആർ റെഗുലർ ആൻഡ് ദർ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹാവ് അഷ്യോർഡ് വർക്ക് കം കാന്തയ്ക്ക് എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസ് വർക്കാണ് അതായത് റെഗുലർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടേംസ് ഒക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ജോബ് അഷുറൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ റെജിസ്റ്റർഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ഫോളോ ഇറ്റ്സ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ വിച്ച് ആർ ഗിവൺ ടു ദ വേരിയസ് ലോസ് സച്ച് ആസ് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് മിനിമം വേജസ് ആക്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ആർ സം ഫോർമൽ പ്രോക്കേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സം ഓഫ് ദീസ് പീപ്പിൾ മെ നോട്ട് ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ബൈ എനിവൺ ബട്ട് മേ വർക്ക് ഓൺ ദർ ഓൺ ബട്ട് ദേ ടു ഹാവ് രജിസ്റ്റർ ദം സെൽഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ ദർ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കാരണം ഇത് ചില ഓർഡേഴ്സ് പ്രകാരമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സച്ച് ആസ് എന്താണ് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് മിനിമം വേജ് ആക്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് എന്നുള്ള ആക്ടുകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ചിട്ടയായ പ്രൊസീജിയറിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എൻജോയ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു വർക്ക് ഓൺലി എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹവേഴ്സ് ഇഫ് ദേ വർക്ക് മോർ ദേ ഹാവ് ടു ബി പേഡ് ഓവർ ടൈം ബൈ ദ എംപ്ലോയർ അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൻ്റെ വർക്കേഴ്സ് ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഉണ്ട് അതായത് അവരതിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഓവർ ടൈം എംപ്ലോയ്മർ എംപ്ലോയർ അതിൻ്റെ സാലറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദേ ഓൾസോ ഗെറ്റ് സെവറൽ അതർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദീസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ദേ ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ലീവ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹോളിഡേയ്സ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എക്സെട്ര ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു ഗെറ്റ് മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർ ലോസ് medical benefits and under the laws the factory manager has to ensure facilities like drinking water and safe working environment when they retire they are, these workers get pensions as well appo endana work kore benefits undu endana payment during holidays adu pole thane paid leave provident fund gratuity thodangi anugudhangalum medical benefits adu pole thane കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടറും അതു പോലെ തന്നെ സേഫ് വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റും പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് കമൽ വർക്ക്സ് ഇൻ ദ ഓർ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ഇസ് കാരക്ടറൈസ് ബൈ സ്മാൾ ആൻഡ് സ്കാറ്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ലാർജ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്താണ് മറിച്ച് കമൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറാണ് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിന് പുറത്തുള്ള സ്മോൾ ആൻഡ് സ്കാറ്റേഡ് യൂണിറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് Uh, there are rules and regulations, but these are not followed. അവിടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല ജോബ് ഹിയർ ലോ പെയ്ഡ് ആൻഡ് ഓഫൺ നോട്ട് റെഗുലർ ഇവിടുത്തെ ജോബ്സ് എന്താണ് ലോ പെയ്ഡും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലറും അല്ല ദർ ഇസ് നോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഓവർ ടൈം പെയ്ഡ് ലീവ് ഹോളിഡേയ്സ് ലീവ് ഡ്യൂ ടു സിക്നസ് എറ്റ്സെട്രാ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെക്യൂർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ബി ആസ് ടു ലീവ് വിതൗട്ട് എനി റീസൺ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ അതുപോലുള്ള ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലെ പോലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടാം എപ്പോഴും വേണോ ലീവ് ചെയ്യാൻ പറയാം വെൻ ദർ ഇസ് ലെസ് വർക്ക് സച്ച് ആസ് ഡ്യൂറിംഗ് സം സീസൺസ് സം പീപ്പിൾ മേ ബി ആസ് ടു ലീവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫൈംസ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയർ ദിസ് സെക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു
തൊഴിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പതുക്കെ പതുക്കെ വളരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലുള്ളവരെ ഒരു അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലേക്ക് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ലോ ടാക്സ് അവൈഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോ വർക്കേഴ്സിന് അനുകൂലിക്കുന്ന ലോസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാനും വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലേക്ക് പോവുകയാണ് തൊഴിലാളികൾ കാരണം എന്താണ് അവിടെ ലോ പേജ് ലോ പേജ് ആണെങ്കിലും ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണെങ്കിലും അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് സിൻസ് ദ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോമൺ ടു സി എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലോസിങ് ദ ജോബ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ദീസ് വർക്കേഴ്സ് ആർ ഫോഴ്സ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ജോബ്സ് ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ വിത്ത് ലോ എർണിങ്സ് ഹെൻസ് ബിസൈഡ്സ് ദ നീഡ് ഫോർ മോർ വർക്ക് ദർ ഇസ് ഓൾസോ നീഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോട് കൂടി തന്നെ ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സിന് ജോബ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ജോബ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരു ലോ സാലറി അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടേഴ്സിനെ വർക്കേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഹു ആർ ദീസ് വണ്ണറബിൾ പീപ്പിൾ ഹു നീഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ ദ റൂറൽ ഏരിയാസ് ദ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ മോസ്റ്റ്ലി കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ലാൻഡ്ലെസ് അഗ്രികൾച്ചർ ലേബേഴ്സ് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ലാൻഡ്ലെസ് അഗ്രികൾച്ചർ ലേബേഴ്സ് സ്മാൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സ് ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിസൻസ് സച്ച് ആസ് വീവേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് നിയർലി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ സ്മാൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാർമൽ കാറ്റഗറി ദീസ് ഫാമേഴ്സ് നീഡ് ടു ബി സപ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് ടൈംലി ഡെലിവറി സീഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻമൂട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് എന്താണ് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ പെടുന്ന ലാൻഡ്ലെസ് വർക്കേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ആർട്ടിസൻസ് വീവേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിനെ പോലുള്ള ആർട്ടിസൻസ് ഒക്കെയാണ് റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആൾക്കാർ ഒരു സ്മാൾ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ ഫാർമർ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരാണ് ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനോ ഉള്ള സംവിധാനം ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും നൽകുന്നില്ല അതായത് സീഡ്സും അഗ്രികൾച്ചർ ഇമ്പോർട്സ് ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ളതും കുറവാണ് ഇൻ ദ അർബൻ ഏരിയാസ് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ കംപ്രൈസസ് മെയിൻലി ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ക്യാഷ്വൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്സെട്രാ ആൻഡ് ദോസ് ഹു വർക്ക് ആ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് ഗാർമെൻറ്റ് മേക്കേഴ്സ് റാക്ക് പിക്കേഴ്സ് എക്സെട്രാ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓൾസോ നീഡ് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ പൊക്യൂറിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ദ കാഷ്വൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഏരിയാസ് നീഡ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അർബൻ ഏരിയാസിൽ എന്താണ് അർഗനൈസ് സെക്ടർ അർബൺ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടേഴ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കേഴ്സ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷൽ വർക്കേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്രേഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്താണ് ഈ ക്യാഷൽ വർക്കേഴ്സ് റൂറൽ ഏരിയയിലായാലും അർബൻ ഏരിയയിലായാലും അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് വി ഓൾസോ ഫൈൻ ദാറ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഫ്രം ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഫൈൻ ദ ബിസൾസ് ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ മിക്കവാറും ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ട്രൈബ്സ് ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പെട്ടവരായിരിക്കും ബിസൈഡ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇറഗുലർ ആൻഡ് ലോ പെയ്ഡ് വർക്ക് ദീസ് വർക്കേഴ്സ് ഓൾസോ ഫേസ് സോഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇവരെ ആ ഒരു ഇറഗുലർ വർക്കിന് പുറമേ എന്താണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ സെക്ട് നെസറി ഫോർ ദ ബോത്ത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അത്യാവശ്യമാണ് അനദർ വേ ഓഫ് ക്ലാസിഫൈങ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ടു സെക്ടേഴ്സ് കുഡ് ബി ഓൺ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഹു ഓൺസ് അസെറ്റ്സ് ആ
പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടതുള്ളൂ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൺ ടു എൺ പ്രോഫിറ്റ് ഗവൺമെൻറ് റൈസ് മണി ത്രൂ ടാക്സസ് ആൻഡ് അതർ വേസ്റ്റ് ടു മീറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ദ സർവീസസ് റെൻഡേഡ് ബൈ ഇറ്റ് പക്ഷേ പബ്ലിക് സെക്ടർ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല ഗവൺമെൻറ് പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സസിലും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള എക്സ്പെൻ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വഴി വേറെ വഴികളിലൂടെയാണോ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഓൺ ദ സർവീസ് റെൻഡേഡ് ബൈ ഇറ്റ് മോഡേൺ ഡ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ഓൺ എ ഹോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വാട്ട് ആർ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വൈ ഡു ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ഒരുപാട് പൈസ പല സ്ഥലത്ത് ചിലവാക്കാറുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം There are several uh, things needed by the society as a whole but which private sector will not provide at, reasonable, at a reasonable cost. Why? Some of these need spending a large sums of money which is beyond the capacity of private sector. Also, collective money from the thousand people, thousands of people who use the facilities is not easy. Even if they do provide these things, they could charge a high rate of their use. For example, our construction of roads, bridges, railway, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams. Thus, the government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. If you don't have any sectors in the private sector, you don't have any reasonable cost. That's why the government is going to be able to do that. ഒരു ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡും ബ്രിഡ്ജും റെയിൽവേ ഹാർബേഴ്സ് ജനറേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇറിഗേഷൻ ത്രൂ ഡാംസ് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് വെച്ചാൽ പോയി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള സെക്ടറൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ചെയ്യാറ് പ്രധാനമായിട്ടും ദർ ആർ സം ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മേ നോട്ട് ബി മേ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ദർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ബിസിനസ് അൺലെസ് ദ ഗവൺമെൻറ് എൻകറേജസ് ഇറ്റ് ചില സെക്ടേഴ്സിന് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെല്ലിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ജനറേഷൻ മേ പുഷ് ദ കോ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് മെനിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മെനി യൂണിറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി സ്മാൾ സ്കെയിൽസ് സ്മാൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ഷട്ട് ഡൗൺ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് സപ്ലൈങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അറ്റ് റേറ്റ് വിച്ച് ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്യാൻ അഫോർഡ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു ബെയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതേ റേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ റേറ്റ് ഹയർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഇളവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സിമിലർലി ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈസ് വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ് ഫ്രം ദ ഫാമേഴ്സ് അറ്റ് ഫെയർ പ്രൈസ് ദിസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഗോ ഡൗൺസ് ആൻഡ് സെൽസ് അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ത്രൂ റേഷൻ ഷോപ്സ് യു ഹവ് റെഡ് അബൌട്ട് ദിസ് ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ക്ലാസ് നയൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് വേറെയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാർമേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഫെയർ പ്രൈസിൽ വീറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഗോഡൗൺസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ആ ലോവർ പ്രൈസിൽ റേഷൻ സ്റ്റോപ്സ് ഷോപ്സിലൂടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു ബി എ സം ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ ദ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട്സ് ബോത്ത് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് നഷ്ടം ഗവൺമെൻറ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഫാമേഴ്സിനെയും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും ഒരുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ പ്രൈമറി റീസണബിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ദ ഗവൺമെൻറ് മസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ഓൺ ദീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓർ ഫോർ ആൾ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദം അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് സം ഓഫ് ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ ഹസ് ചാപ്റ്റർ റണ്ണിങ് പ്രോപ്പർ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പർട്ടിക്കുലർലി എലമെൻറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് റൺ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇന്ത്യ സൈസ് ഓഫ് ഇലിറ്ററേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ